ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയ കോളേജിൽ ലോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പിന്നെ ഷെഡ്ഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് പോട്ടെ എങ്കിലും ലോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ് വന്ന മനുഷ്യർ അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ധാരാളം കേസിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ട് വളരെയധികം ഓഫീസേഴ്സിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ലോയും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അയാൾ ലോ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ട് വന്നു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ആകാറായി അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണില്ല ഇപ്പം ആളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് മൂന്ന് എം എ ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് നല്ല വായനക്കാരനാണ് അപ്പോൾ അയാളെ കാണാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് വരും ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പം ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ മറ്റേ സാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവരങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ പോലീസുകാർ ചെയ്യുക ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഒരു വൈഫുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെല്ലൂല പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ എപ്പോഴും ഇയാളെ കാണാൻ വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും പോലീസുകാർ ചോദിക്കുക അല്ല ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ വലിയ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു മൂന്നാല് ഗുണ്ടകളെ പോലെ ഒരു നൂറ് കിലോയുടെ തൂക്കമുള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേര് അവിടെ കയറി വന്നു അപ്പം പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സാറിനെ കാണാനാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് ഇല്ല അവർ സാറിനെ കാണുള്ളൂ സാറിനെ എന്നെ കാണൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിളിക്ക് ഞാൻ ലോഹ്യം പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഒരു സീറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ പറയും എന്താ വല്ല കേസ് കാര്യം വല്ലതും ആണോ അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ചില ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പരിചയം വളരെ നാളുകളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ വലിയ കേസും ഇല്ല അദ്ദേഹം വലിയ കേസിൽപ്പെട്ടോ അതോ നിങ്ങൾ കേസിൽപ്പെട്ടോ എന്താ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു തരത്തിൽ തടി തപ്പി അവിടെ നിന്ന് പോയി ഞാൻ ഈ ഓഫീസർ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വിടും അവർ സാറിനെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തും പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല താൻ പറ അവർ കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മീശ ഒരു പാണ്ടി മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു മീശയൊക്കെ ഉള്ളൊരുത്തനുണ്ട് നല്ല കുടവണ്ടിയുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യ ഗുണ്ടകളെപ്പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ അത് നാഗമാണിക്യത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഗമാണിക്യോ അതെന്ത് സാറിതൊന്നും വിശ്വസിക്കലും അറിയത്തില്ല നാഗമാണിക്യത്തിൻ്റെ ആൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഗമാണിക്യം എന്താണ് സാറിന് ഞാൻ സാറിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ഒന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ തനിക്കും അത് ഏകദേശം അതുപോലെ അതുപോലെ പക്ഷേ ഞാൻ പണക്കാരനാവും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് എനിക്കൊരു നാഗമാണിക്യം ഇപ്പം കിട്ടും നാഗമാണിക്യം എവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ വന്നവർ തരും അതെന്താണ് നാഗമാണിക്യം ഇയാൾക്ക് മൂന്ന് എം എ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണം അത് നാഗമാണിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാലും നാഗമാണിക്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നാഗത്തിൻ്റെ ആ വായിക്കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡയമണ്ടാണ് ഓ അങ്ങനെയുണ്ട് ഡയമണ്ട് ആവും ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷമെങ്കിലും കല്ല് എൻ്റെ രൂപം പ്രാപിച്ചാലാണ് ഡയമണ്ട് ആകുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പാമ്പിൻ്റെ ഈ വായിക്കാത്ത നാഗമാണിക്കം വരുമോ ആ സാറേ അതിൻ്റെ അത് ഡയമണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഡയമണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പാമ്പിൻ്റെ വായിക്കാത്ത വിഷം നല്ല മൂർഖൻ്റെ പാമ്പൊക്കെയാണ് മൂർഖം പാമ്പാണെങ്കിൽ ഈ വിഷം പ്രായം ഈ പാമ്പിന് പ്രായമായി കഴിയുമ്പം ഇര തേടാൻ പറ്റില്ല ഉഗ്രവിഷം കയ്യിലുണ്ട് താനും അത് നാക്കിനകത്ത് ഈ പാമ്പിട്ട് ഉരുട്ടു അവർ പാമ്പ് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഉരുട്ടുമോ നമ്മളെ പോലെ ആകാരം ഒരു ഉരുള്ള ആ ചോറ് വായി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടുന്നു അത് നാഗം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പരുവത്തിലാക്കും ഇവന് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂർഖന് ഈ അല്ലെങ്കിൽ നാഗം മൂർഖൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഹയർ സ്റ്റേജ് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് അപ്പോൾ അവന് ഏര തേടാൻ പറ്റില്ല
ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്നായി നാഗമാണിക്യം എടുത്ത് വിളി വെച്ചിട്ടുമ്പോൾ ഈച്ച പൊതിയും അന്നേരം ആ നാഗമാണിക്യം എടുത്ത് ഈ പാമ്പ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇര തേടാൻ പറ്റാത്ത പാമ്പെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പം ആ ഈച്ച തിന്നാണ് പുള്ളി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നല്ല കൊള്ളാം നല്ല നല്ല സാധനമാണ് എനിക്കിതൊന്നും അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആ എന്തായാലും സാറിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിത്തരും അത് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച കച്ചവടം എന്ത് കച്ചവടം ഈ നാഗമാണിക്യം കച്ചവടം പാമ്പിങ്ങനെ രാത്രി എടുത്ത് വെളി വെക്കുമ്പം ആൾക്കാർ പമ്മിയിരുന്നിട്ട് ഇതെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടും പമ്പിന് കിട്ടൂല ഈ നാഗമാണിക്യത്തിനാണ് കച്ചവടം ഇത് ഒരു കോടി രണ്ട് കോടി അത് വെളി വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രകാശം എത്ര അടി പൊ പൊക്കത്തിലാണ് പോകുന്നത് അത്രയും പൈസ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കൊള്ളാം അതുകൊണ്ട് സാറിന് ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ തരും ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചതിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന മനുഷ്യനാണ് അതെൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് അധികം പൈസ വേണ്ട വലിയ മാളിക ഒന്നും വേണ്ട വലിയ കാറ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട സാധാരണക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും എന്തായാലും സാറ് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തരും ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വേണ്ട നിൻ്റെ പൈസ നിൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ വിളിച്ച് ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഞാനാ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അതിപ്പം നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ പറയും തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ല അത് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ശമ്പളമൊന്നും വീട്ടിലെത്തിക്കത്തില്ല അവർ പട്ടിണിയിലാണ് കൊച്ചിന് സ്കൂളിൽ പോകണം നീ സമയത്ത് ചെല്ലത്തില്ല കണ്ടില്ലേ അയാളെ അന്ധവിശ്വാസം പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ആരും എൻ്റെ ആ ഓഫീസിൽ വന്ന വെളിയിൽ റോഡിലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ആളെങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടൂല പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നത് ജോഹർ സാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും കയറ്റി വിടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇട ഇത് നിൻ്റെ നാശത്തിന് പോവുകയാണ് നീ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും അപ്പോൾ നാഗമാണിക്കത്ത് താനെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പെട്ടു അത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അങ്ങേര് ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ പറയാം അങ്ങേര് അങ്ങേര് നാഗമാണിക്കത്തിന് പുറകെ നട കുറച്ച് നാളായിട്ട് നടക്കുന്നു അതിപ്പം കിട്ടും അങ്ങേര് മുഖേനയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യം അങ്ങേരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതിന് പൈസ മുടക്ക് വേണം ധാരാളം പൈസ മുടക്കണം അങ്ങേരെ അങ്ങേരുടെ വീടൊക്കെ വിറ്റു വീടൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് നാഗമാണിക്കത്തിന് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് വിൽക്കുന്നു ഇല്ല ഉടനെ അങ്ങനെ ആണ്ടാവുമോ അത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ വിൽക്കും സാറേ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെയാണ് താനീ ഇതിനകത്ത് അയാളും മുഖേന എന്തിനാണ് ആദ്യം നാഗമാണിക്കം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആദ്യം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് കൊട്ടാരക്കരെ ആ കൊട്ടാരക്കരെ പോയോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പം ഇവിടുന്ന് പുതിയ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളാണ് കാറ് പിടിക്കേണ്ടത് അയാളും ഈ ബാങ്ക് ഓഫീസറും പിന്നെ ഇത് നാഗമാണിക്യത്തിന് ഇതുപോലെ പോയി പറ്റി കിടക്കുന്ന മൂന്നാലഞ്ച് പേര് ഒരു കാറിലങ്ങ് പോകും കാണാനായിട്ട് നടക്കണം കൊട്ടാരക്കരെ പോയി ഒരു വീട് അതും ഇവിടൊക്കെ എനിക്കറിയാം അവിടെ പോയി അയാളെ കണ്ടു അത് വാ വാഹനം വെളിയിൽ ദൂരെ നിർത്തിയിട്ട് പോയാൽ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അയാളെ കാണാൻ പോകണം ശരി അത് നോക്കട്ടെ നാഗമാണിക്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നോക്കട്ടെ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അയാളെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവർ ആ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്ത് അഞ്ചാറ് പേര് രണ്ട് മുറിയെടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തേന് അത്രയും ലോഡ്ജിൻ്റെ പൈസ കാർ അവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന പൈസ കാറ് ഡ്രൈവറുടെ പൈസ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം ലോഡ്ജിലെ രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് പേരുടെ ഫുഡ് ഇതെല്ലാം ഈ പുതിയ ആളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴയ ആൾക്കാരെല്ലാം പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞ് നാഗമാണിക്കം നോക്കി നോക്കി എല്ലാവരും പാപ്പരായി പുതിയ ആളാണ് പുതിയൊരു ഇരയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ തോന്നും എന്നിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ച് കണ്ടോ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അയാൾ വേറെ രാത്രി വരാൻ പറഞ്ഞ ഒരാൾ രാത്രി ചെന്നു അപ്പോൾ അയാൾ കൂട്ട് അടുത്തൊരു വീടിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ് സാധനം പാലക്കാട് പോയി സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി അയാളെ കാറക്കിറ്റി അടുത്ത ദിവസം നേരെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് പോയി അവിടെ പോയി മുറിയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു കാറിലുള്ള രണ്ട് കാറായി അതിലൊക
പൈസ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ബസ്സിൽ കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനെ കയറ്റി വീട്ടിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും പണയം വെച്ച് ഭാര്യയുടെ ആഭരണമൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ട് അവൻ പൈസ കൊണ്ടുവരും നാഗമാണിക്യം കിട്ടുകയില്ല എത്ര കോടി രൂപയുടെ സാധനമാണ് വരുന്നത് കാസർഗോഡ് പോയി അവിടെ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ കഥകൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വാഴൂര് കോട്ടയം നമ്മൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വാഴൂരല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വാഴ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതിപ്പം വാഴൂര് സാധനം പോയിരിക്കുകയാണ് വാഴൂര് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം പിന്നെ ചിലർ അങ്ങ് പിൻവലിഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് വരാം കുറച്ച് പേര് ഒരു കാറിൽ വാഴൂര് പോയി വാഴൂര് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നു മദ്യപാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ലോഡ്ജിലൊക്കെ പോയി പൊന്നുകൊന്നത് പോയി താമസിച്ച് ഈ പോയി നാഗമാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷേ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകണം കട്ടപ്പന വലിയൊരു നാഗമാണിക്യത്തിൻ്റെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് അവിടെ പുള്ളിയുടെ ആന ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതും കാണണമല്ലോ അത് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഈ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണം ഏതായാലും വാഴൂരിൽ നിന്ന് നേരെ നിരന്തര യാത്രകളാണ് ഈ നാഗമാണിക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടപ്പനയിൽ പോയി മുറിയെടുത്തു അവിടെ പോയി വരും ഒരു കാറ് നാലഞ്ച് പേര് ആളുടെ വീടൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കാണ സാധനമുണ്ട് കാണിക്കാം കാണുന്നതിന് ഇത്ര രൂപ എല്ലാവരും കൂടെ എട്ട് പത്ത് രൂപ പത്ത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കാണണം സാധനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണമല്ലോ അത് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമേ പറ്റി പറ്റുള്ളൂ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ രണ്ട് പേര് അത് രണ്ട് പേര് ചെന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലോഡ്ജിരുന്നു ആകാംക്ഷയോടെ നാഗമാണിക്കും ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പോവാണ് എത്ര കോടി രൂപയുടെ സാധനമാണ് നല്ല പ്രകാശമുള്ള സാധനം ഒരടി രണ്ടടി ഒന്നുമല്ല അഞ്ചടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ചടി പ്രകാശം ഉയർന്ന് നിൽക്കും അയാൾ കട്ടപ്പനയിൽ ചെന്നു കട്ടപ്പനയിലെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊക്കെ കറക്റ്റായി രണ്ട് പേര് പോയി നമ്മുടെ ഈ അവിശ്വാസിയായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരും പോയി നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങേരും പിന്നെ വീട്ടിലൊന്നും പോയില്ലൊക്കെ അവിടെ ലോഡ്ജിലിരുന്നു എന്തായാലും കട്ടപ്പനെ ചെന്നു കട്ടപ്പനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ രാത്രി രണ്ട് മണിയായി പൂരിയിലിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു അയാൾ കട്ടങ്കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് ഭാര്യയൊന്നുമില്ല അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാ താമസിക്കുന്നത് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കാം അകത്തൊരു വലിയ ഇരുട്ട് മൂറി അതിനകത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കയറി അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ ഒരു കാലിപ്പെട്ടി പഴയ കാലത്ത് ആ പെട്ടി തുറന്നു അതിനകത്ത് അതിനെക്കാലത്തും ചെറിയൊരു കാലിപ്പെട്ടി ഒരു നാലഞ്ച് കാലിപ്പെട്ടിനകത്ത് വെറ്റില മുറുക്കാനൊക്കെ ഇടുന്ന പഴയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടക മാടക്കടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ പെട്ടിയുണ്ട് പൈസ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ വലിക്കാവുന്ന അതുപോലെ ഇടണം അപ്പം വലിയ അതിശയമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ രണ്ടുപേരും കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒന്ന് തുറക്കുകയുള്ളൂ പ്രകാശത്ത് കണ്ണിലടിച്ച പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലിപ്പെട്ടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒറ്റ വലി ഒരു പ്രകാശം അടച്ചു പൊക്കും സാധനമുണ്ട് ഈ വന്ന ആളൊരു അവിശ്വാസിയാണ് ഇവനെങ്ങനെ ഈ പ്രകാശമില്ലാത്തത് അതാണ് ഡയമണ്ട് അതാണ് നാഗമാണിക്യം അവൻ പോയി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിശ്വാസമായി തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഒന്നേ കാണിച്ചുള്ളൂ സാധനം ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പെട്ടിക്കകത്താക്കി ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കകത്താണ് ഇത് അവിടെ അവൾക്കൊക്കെ പരിശോധിച്ചു ഒന്നും പരിശോധിച്ചൊന്നുമില്ല സാധനം അവിടെ ഒരു ആ പെട്ടി വലിയ പെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് സ്വൽപ്പം പൊങ്ങി തറയും സ്വൽപ്പം പൊങ്ങിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നാലഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഇവന് ഈ കഥയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ താൻ മേല ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോണം തനിക്ക് അപകടം വരാൻ പോകുന്നു 
കാരണം ഒരു അവിശ്വാസി അവിടെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വേറെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചത് താൻ മേലെ ഇതിന് പരിപാടി നിർത്തിക്കോ എത്ര ലക്ഷം രൂപ പോയാലും ശരി ക്ലോസ് ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഈ അവിശ്വാസി അവിടെ പോയി വീണ്ടും അവിടെ പോയി നാഗമാണിക്യം കാണിച്ചവനെ കുത്തിക്കൊന്നു കാരണം അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവയല്ല ഈ ഇത്രയും കുഴിച്ചിന് അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ല മൂന്നാല് ബാറ്ററി ഒരു വയർ കൊടുത്തിട്ട് ടോർച്ചിൻ്റെ ബൾബ് അവൻ അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അങ്ങ് കത്തും ഫ്രോഡ് കത്ത് അതാണ് നാണമാണ് ഈ ഇട്ടത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശം നോക്കും നല്ല പവർഫുള്ളായ ചെറിയൊരു ബൾബ് കത്തി ഫ്രോഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അവൻ പോയി അവിടെ വഴക്കായി അവസാനം അവനെ കുത്തിക്കൊന്നു കൊലക്കേസ് പ്രതി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയില്ല പത്രത്തിൽ ഞാൻ വാർത്ത വായിച്ചു അപ്പോൾ നാഗമാണിക്യത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് രസകരമായ കഥയാണ് നാഗത്തിൻ്റെ വായിൽ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രബോധം ഞാൻ പറയുന്ന കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രബോധം വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വഴി മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ ആൾക്കാരും പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ഞാൻ എസ് ഐ ടി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിലെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്നേരം കമ്പളക്കാട് കൊലക്കേസാണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെങ്കിലും അന്ന് ആ സമയത്ത് കോട്ടയത്ത് വാകത്താനത്ത് ഞാലിയാകുഴിയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ കുളത്തിൽ ഒരു ചാക്കുകെട്ടിനകത്ത് ഒരു ആളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടു ഒരു ലേഡിയുടെ അപ്പോൾ അത് ആ സ്കൂളിലെ ആ കുട്ടികൾ അമ്പലത്തിൽ സ്കൂൾ അന്ന് എന്തോ അവിടെ അവധി എന്തോ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് സംശയം കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പം ചാടി മറിഞ്ഞ് അമ്പലക്കുളത്തിൽ വന്ന് ചാടി മറിഞ്ഞു അവർ കുളിക്കും അങ്ങനെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ ആ കുളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അവർ സമ്മർ സോട്ട് അടിച്ച് ചാടും അങ്ങനെ ചാടി ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ചാക്ക് കെട്ട് അപ്പോൾ അവിടങ്ങളൊക്കെ മോഷണം നടത്തുന്നവരൊക്കെ ചാക്കുകെട്ടിനകത്ത് തേങ്ങ തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ താക്കിയിട്ട് അമ്പലക്കുളത്തിൽ കൊണ്ട് താ താത്തിടും ആ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ചാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്ന് ചവിട്ടി അത് ചവിട്ടിയിട്ട് ചമ്മർത്തു കൊടുത്തു അപ്പം പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയാണ് ഒരാൾ വലിച്ചു കയറ്റിടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യുവമാരെല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി കയറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഒരു ലേഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചത്തിരിക്കുന്നു വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി വന്നു മനോരമ പത്രം എല്ലാ പത്രങ്ങളും തലക്കെട്ടോട് കൂടി വന്നു ഞാലിയാകുഴി അമ്പലക്കുളത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും പോലീസ് വന്നു വാകത്താനം പോലീസ് വന്നു അവർ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാം ചോദിച്ചു മണി ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മണിയമ്മ വാകത്താനം തന്നെയുള്ള മണിയമ്മ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മണി മണിയമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വളരെ സാധുക്കളാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് മക്കളുണ്ട് അവിടെ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണിത് മൂത്ത രണ്ട് പേരും അവർ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോവും എന്തായാലും മണിയമ്മ അവിടെ ഒരു തയ്യക്കടയിൽ തയ്യൽ പിടിക്കാൻ പോവും ആ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഈ ചാക്കിനകത്ത് കണ്ടത് അതിനെ കുത്തിക്കൊന്നിരിക്കുകയാണ് കഴുത്ത് കുത്തി കീറിയിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വിവരങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് കൊന്നത് ആരാണ് പ്രഗ്ന പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറ്റി ഒരു ഐഡിയ മാത്രം പോലീസിനില്ല ഏതെങ്കിലും മൂന്നാല് ദിവസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞു ജോർജ് ഭൈ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയേ പറ്റൂ പോകാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ ആ ആ സ്ഥലം നടന്നത് ജാലിയ കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് വാകത്താനത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ടൗൺഷിപ്പാണ് അവിടെ അതിനടുത്താണ് കുളവാണത് എന്തായാലും അവിടെ പോയി ഈ കുട്ടി തയ്യൽ പിടിക്കുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ കീഴിലാണ് തയ്യൽ പിടിക്കുന്നത് അയക്ക് തയ്യക്കടയുണ്ട് എന്തായാലും ഇതേപ്പറ്റി
അത് അമ്പലക്കുളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച സമ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഊർപ്പം നാട്ട് ഇവിടെ കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഊർപ്പം എന്ന് പറയും ഒരു ചെറിയ ചെടിയുണ്ട് കുറ്റിച്ചെടി ചെറിയ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പുല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പോലെ ഊർപ്പത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏല തലയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ തപ്പി എവിടെയാണ് ഊർപ്പം എന്ന് നിൽക്കുന്നത് നോക്കി ഇപ്പോൾ അമ്പലക്കുളത്തിൻ്റെ പരിസരം സ്വൽപ്പം ദൂരം മാറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഊർപ്പത്തിൻ്റെ ചെടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനടുത്ത് ചില കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബന്ധം വന്നു അതൊരു തെങ്ങിൻ്റെ ചൂടിൻ്റെ അടുപ്പിച്ചാണ് അത് കണ്ടത് എന്തായാലും കൊലപാതകം ആ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം എങ്കിലേ ഇത് മാത്രം നടക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് ചാക്കിനകത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ചാക്കൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് നേരത്തെ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് പറ്റും ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലാതെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടി തയ്യൽ പിടിക്കുന്ന തയ്യക്കടയിൽ ചെന്നു പ്രവാഹനടി ഉണ്ടോ തയ്യൽ തയ്യക്കട നടത്തുന്ന ആളും ഏതായാലും ആ തയ്യക്കടയിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം വെട്ടു തുണി ഒരു മല പോലെ ഒരു മൂലയെ കൂട്ടിയിട്ടു വലിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള നിരപ്പലക ഇടുന്ന ഒരു തയ്യക്കടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ വെട്ടു തുണി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു വെട്ടു തുണി എടുത്ത് ഞാൻ മണത്ത് നോക്കി ഒരു യൂറിൻ്റെ മണം മൂത്രത്തിൻ്റെ മണം അതെങ്ങനെ മൂത്രം വരുന്നു കൂടുതൽ മൂത്രം ആ വെട്ടു തുണി എല്ലായിടത്ത് പരിശോധിച്ചു എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെള്ളമല്ല അത് മൂത്രം തന്നെ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ട ഉള്ള സത്യം ചേട്ടൻ പറ ഞാൻ കടിച്ചില്ല എന്നെങ്കിലും ചേട്ടൻ പറ എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്നാണ് കടി കിട്ടിയെന്ന് പ്രഭാകരൻ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ടു അവന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ അനിയൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ നിസ്സഹായനായി അപ്പം 